Praise the Lord. My name is Benny Joseph. I'm from Bangalore. One year back, last February, I was in a general blood check-up. I was in a general blood check-up. I was in a failure of two kidneys. I was in a 70% damaged condition. I was in a 30% working condition. I was in a general blood check-up. I was in a general blood check-up. I was in a general blood check-up. பெங்களூரில் எந்த எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் வந்து எனக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்மெண்டேஷன் மட்டும் தான் அட்வைஸ் பண்ணாங்க எனக்கு அப்போது மம்மி தான் ரொம்ப இது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நான் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் மம்மி தான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் மம்மி வந்து ஸ்டீஃபன் அங்கலோட பெரிய பிலீவர் தென் எனக்கு ரொம்ப வற்புறுத்தி ஒரு நாள் இங்கே கூப்பிட்டு வந்து இங்கே வந்து நான் இந்த ப்ரையர் மீட்டிங் வந்து அப்போ அங்கல் அங்கல் கூட வந்து இங்கே வந்து சபிக்கும் போது அங்கல் மேலே கை கை வச்சு சொன்னார் உன்னோட க்ரியாட்டின் லெவல் வந்து கம்மியாகிட்டு கடவுள் வந்து உனக்கு ஒரு புது ஆர்கனே வந்து ஒன்று கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு அது நான் அது அது சொல்லி நான் ரெண்டாவது நாள் பெங்களூர் போனேன் டூ டேஸ்க்கு அப்புறமா என்னோடய நேபர் மூலிமா எனக்கு வந்து சென்னையிலே ஒரு டாக்டர் வந்து கடவுள் கொடுத்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொன்னார் பட் அவர் ரொம்ப ஹார்டான ட்ரீட்மெண்ட் அது வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸில் என்னோடய கிட்னி கம்ப்ளீட்டாக ரிக்கவர் ஆகி நான் பெங்களூர் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது த்ரீ மந்த்ஸில் ரெண்டு கிட்னியும் நைன்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருந்துச்சு சரி அப்புறம் இப்போ ரொம்ப கடன் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது சரி வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது எனக்கு வேலை மேலே வந்து நான் சாம்சங்கில் ரெப் பண்ணுறேன் அங்கே வந்து எனக்கு ஒரு லக்கி ட்ரா கூப்பனில் வந்துட்டு கார் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கடவுள் வந்துட்டு எனக்கு ஆசை வந்துருச்சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போது வந்துட்டு பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் இருபது பேர் வந்துட்டு இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு போனாங்க ஏதோ ரொம்ப டஃப்பான ஒரு இன்டர்வியூ அது இருபது பேரில் நான் நான் ஒருத்தன் மட்டும் தான் செலெக்ஷன் ஆகிருக்கேன் அதில் பாம்பேயில் வந்து எனக்கு ஒரு மெடிக்கல் டெஸ்ட் கொடுத்தாங்க நான் கொஞ்சம் ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்தேன் அப்போ ஒரு மெயில் ட்ராப் பண்ண அங்கலுக்கு இந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு அங்கல் எனக்கு ப்ரையர் பண்ணி வந்து ரிப்ளை பண்ணி அமிச்சார் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு பிளட் டெஸ்ட் நார்மலாக வரணும்னு அங்கே பாம்பேயில் பிளட் டெஸ்ட்டில் நார்மலாக வந்துருச்சு எங்கள் ரெண்டு கிட்னியும் இப்போ நார்மலாக இருக்குது எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை நல்லா யூரின் நல்லா போயிட்டுருக்கு தேங்க்யூ எனக்கு ப்ரையர் பண்ணி கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகமே உண்டாதாக நான் ஒரு வருஷமாக எனக்கு வேலை இல்லாமல் நான் ரொம்ப தவிச்சுட்டு இருந்தேன் பிப்ரவரி மந்த் நான் வந்து அன்பரின் பாதத்தில் வரும்போது கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்தார் சிறுமைப்பட்டவளே நான் உன்னை பிரகாசிக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை கடைபிடித்து நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிச்சுட்டு இருந்தேன் அற்புதமாக பிப்ரவரி நைன்த்லேயே என்ன இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண தேவன் எனக்கு கிருப கிருபை செய்தார் ஒவ்வொரு ரவுண்டு போகும்போது ஏசப்பாவோட கிருபையினால் நான் ஒவ்வொரு ரவுண்டும் கிளியர் பண்ண தேவன் கிருபை செய்தார் லீடிங் பேங்க்கில் எனக்கு வேலை கிடைக்க என் கர்த்தர் தான் எனக்கு கிருபை செய்தார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலல்லுயா இந்த நாளிலும் ஆண்டபுடைய பாதப்படியில் அமர்ந்து ஆண்டபுரே என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் என்ன வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க பரலோகம் சித்தமாக இருக்கிறது தேவ சமூகத்திலே நான் கண்ணீரோடு ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது உங்களை ஆசிர்வதிப்பதற்காக உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பதற்காக ஆண்டவர் கொடுத்த மங்கள வார்த்தை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு ஆகிய வசனங்கள் இயேசு அவளை பார்த்து இயேசு அவளை பார்த்து ஸ்திரீயே ஏன் அழுகிறாய் ஸ்திரீயே ஏன் அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் என்றார் யாரை தேடுகிறாய் என்றார் அவள் அவரை தோட்டக்காரன் என்று எண்ணி அவள் அவரை தோட்டக்காரன் என்று எண்ணி ஐயா நீர் அவரை எடுத்துக்கொண்டு போனது உண்டானால் ஐயா நீர் அவரை எடுத்துக்கொண்டு போனது உண்டானால் அவரை வைத்த இடத்தை எனக்கு சொல்லும் அவரை எங்கே வைத்திருக்கிறீர் என்று அந்த இடத்தை எனக்கு சொல்லும் நான் போய் அவரை எடுத்துக் கொள்வேன் என்றால் நான் போய் அவரை எடுத்து கொள்வேன் எல்லாருடைய இருதயத்திலும் ஏதோ ஒரு சோகம் படர்ந்திருக்கிறதை என் ஆவியிலே நான் பார்க்கிறேன் ஏதோ ஒரு அழுகை உங்கள் இருதயத்தை நிறுக்கி கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய ஆவியிலே பார்க்கிறேன் சிலர் சொல்லுவாங்க வேதனை தொண்டை வரைக்கும் வந்திருக்கு துக்கம் தொண்டை அடைத்திருக்கிறது என்னால் வார்த்தைகள் பேச முடியவில்லை என்று அனைவர் சொல்லுகிறதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய காரியங்களை யாரிடத்திலும் சொல்லி அழ முடியாத சூழ்நிலையில் 
வேதனையோடும் கண்ணீரோடும் ஆண்டவுடைய சன்னிதானத்தில் வந்திருக்கலாம் என் அடுத்த வருடத்தில் நீங்கள் அதை சொல்லும் பொழுது சில நேரங்களிலே அவர்கள் நம்மை பார்த்து பரிகாசம் பண்ணுவார்கள் ஏளனமாய் கை கொட்டி சிரிப்பார்கள் எனவே நமக்கு சொல்லி அழுவதற்கு ஒரே ஒரு இடம் உண்டு அவர்தான் நம் அருள்நாதர் இயேசு அவரிடத்தில் வந்து நம்முடைய காரியங்களை சொல்லும் பொழுது அவர் ஒருவர் தான் உன்னுடைய மன கஷ்டங்களை அறிந்தவர் அவர் ஒருவர் தான் உன்னுடைய மன பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்களையும் மதித்து அந்த காரியங்களிலே உனக்கு உதவி செய்கிறவர் மகதலை நாம் அறியாள் என்று ஒருத்தி இருந்தாள் அவள் பயங்கரமான பிசாசின் கட்டு ஏழு பிசாசுக்களுடைய பிடியில் இருந்து இருட்டறையிலே பைத்தியம் பிடித்தவளை போல் அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய கண்ணீர் என் ஆண்டுடைய சரிதாரத்திலே போல் வாழ வேண்டிய வயது சுற்றி சந்தோஷமாய் வெளியே அலைகிற நேரங்களிலே அவளை போன்ற எல்லா வாலிப மகள்மார்கள் எல்லாம் வெளியே சுட்டுகிறார்கள் ஏழு பிசாசுக்கள் அவளை கட்டி வைத்ததன் நிமித்தம் வெளியே வர முடியாமல் டிப்ரெஷனில் அறைக்குள்ளே கிடந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய அழுகையை என் ஆண்டவர் ஒருவர் மதித்தார் அசுத்தாவி பிடித்தவள் அவள் பைத்தியக்காரி என்று சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் இயேசு அவளை தேடி ஒரு நாள் சந்தித்து அவளுக்குள் இருந்த ஏழு பிசாசுகளை துரத்தி அவளை மனுஷியாக்கி இருட்டறையில் கிடந்த அவளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தார் அதன் நிமித்தம் அந்த இயேசுவின் மேல் அவளுக்கு அன்பு அளவில்லாமல் இருந்தது அந்த இயேசு கிறிஸ்து மறித்து அவள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்புவதற்குள்ளால ரெண்டு நாட்கள் அவரை பார்க்காமல் அவளால் இருக்க முடியவில்லை மூன்றாவது நாள் அதிகாலையில் அவரை அடக்கம் பண்ணியிருக்கிற இடத்திற்கு வாசனை திரவியங்களையும் எடுத்து கொண்டு வருகிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா எல்லாரும் அவளை அவமதித்த நேரத்து அவளை தேடி வந்து உதவி செய்த தெய்வம் அவர்தான் அவளுடைய இருட்டறையின் கண்ணீரை துடைத்த தெய்வத்தை தேடி அதிகாலையிலே கல்லறைக்கு வருகிறார் ரெண்டு நாட்கள் அவளால் அவரை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை மூன்றாவது நாள் ஒருவேளை அவர் சடலமாய் இருந்தால் கூட அவரை போய் கல்லறையிலே பார்த்த அவருடைய சரீரத்திலே நான் இந்த வாசனை திரவியங்களை பூச வேண்டும் என்று நம்பிக்கையோடும் ஆண்டவரை பார்க்கிற ஆசையோடும் வந்தார் அப்பொழுது அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிகிறாள் இயேசுவை அந்த கல்லறைக்குள்ளே பார்க்க முடியவில்லை அப்பொழுது அந்த கல்லறையின் அருகிலே உட்கார்ந்து அவள் அழுது கொண்டிருக்கிறாள் அவளை போல வேறு சில ஸ்திரீகள் வந்தார்கள் கல்லறையிலே வந்து பார்த்து இயேசு இல்லை என்று சொன்ன உடனடியாக போய்விட்டார்கள் அதன் பிறகு ஓடி போய் சீசர்களுக்கு சொல்லுகிறாள் என் இயேசுவை வைத்த அந்த கல்லறையை நான் போய் பார்த்தேன் கல்லறை காலியாக இருக்கிறது இயேசுவை காணவில்லை அவர் மிகவும் நேசித்த யோவான் என்கிற சீசனும் பேதுரு என்கிற சீசனுமாக ஓடி வந்தார்கள் வந்து கல்லறையை பார்த்தார்கள் கல்லறை காலியாக இருந்தது போய்விட்டார்கள் ஆனால் அவள் மாத்திரம் அந்த கல்லறையை விட்டு போகவில்லை என் இயேசுவை இன்றைக்கு நான் பார்க்காமல் போகவே மாட்டேன் அந்த கல்லறை நரகிலே நின்று அவள் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் அப்பொழுதுதான் இயேசு அவளுக்கு பின்னால் வந்து நின்று ஸ்திரீயே ஏன் அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவள் நினைக்கிறாள் இது ஒரு தோட்டக்காரனை போல இருக்கிறது என்று சொல்லி நீர் ஒருவேளை இந்த தோட்டக்காரனாய் இருந்தால் என் இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை நீங்க வேற எங்கேயாவது கொண்டு வச்சிருந்தா உங்களுக்கு எந்த சிரமமும் கொடுக்க மாட்டேன் என்னேசுவை எங்க வைத்தீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் நான் போய் என்னேசுவை எடுத்து கொள்ளுகிறேன் எனக்கு வேண்டும் என்னேசு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை என்னால நினைச்சு பார்க்க முடியல ரெண்டு நாள் கூட அவரை புரிந்து என்னால இருக்க முடியவில்லை என்னேசு எனக்கு வேண்டும் என்னேசு எனக்கு வேண்டும் அவரை எங்கேயாவது எடுத்துக்கொண்டு ஒழித்து வைத்திருந்தால் நீங்க சொல்லுங்க நான் போய் எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது அனாதி அன்பு அவளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க அவள் வந்திருந்தாள் அப்பொழுதுதான் இயேசு அவளை தனக்கு வெளிப்படுத்தி மரியாளே என்று சொன்ன பொழுது அந்த குரல் அவளுக்கு தெரியாய் தெரிந்ததன் நிமித்தம் ரபுணி போதகரே என்று சொல்லுகிறாள் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே அவள் தான் முதன் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்ததற்கு பிறகு முதலாவது தரிசிக்கிற பாக்கியம் பெற்றவள் காரணம் என்னன்னா இயேசுவை பார்க்காமல் நான் போக மாட்டேன் அடம் பிடித்து அழுது கொண்டிருக்கிறாள் யாரை தேடி வந்திருக்கிறாய் என்று அவர் கேட்டார் அவருக்கு தெரியும் இயேசுவை தேடிதான் வந்திருக்கிறாள் இருட்டறையில் கிடந்து அவரை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிற இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறாள் என்று அவருக்கு தெரியும் 
இன்றைக்கு முன் பிள்ளைகள் இருட்டரலை கிடந்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்களா புத்தி பேதலித்த புருஷனை வீட்டில் வைத்து கொண்டு எல்லா டாக்டரிடத்திலே போய் பார்த்துட்டு என் புருஷனுக்கு விடுதல கிடைக்கல என் புருஷனுக்கு தூங்க மாத்திரை கொடுத்து சைக்காட்ரிக் மாத்திரை கொடுத்து கொடுத்து என் புருஷனை தூங்க வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு தான் என்னுடைய புருஷன் மறுபடி உயிர் தெழுந்து வருகிறது போல பழையது போல அவர் சிங்கம் போல வருவார் என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் கண்ணீரோடு இருக்கலாம் மகதலை நாம் மரியாள் இருட்டரில் கிடந்தது போல வாலிப பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு அசுத்தாவின் கட்டினால் பிடிக்கப்பட்டு இருட்டரில் கிடந்து அழுது கொண்டு எதிர்காலத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்களா மகதலை நாம் மரியாளை சந்தித்த இயேசு இன்றைக்கு உங்களை சந்தித்து சொல்லுகிறார் அவளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வைத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்கள் ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பார் இன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பார் அவர் கேட்கிறார் ஏன் அழுகிறாய் யாரை தேடுகிறாய் இன்றைக்கு ஒருவேளை ஒரு வேலையை தேடி தேடி அலைந்து வேலை கிடைக்காத கண்ணீரோடு கூட வேலை கிடைக்காத ஏமாற்றத்தோடு கூட நீங்கள் இங்கு வந்திருக்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு பத்து சொல்லுகிறது கர்த்தரை தேடி வருகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இனி ஒரு நன்மையும் குறைபடாது இன்றைக்கு நீங்கள் இயேசுவை உண்மையாக தேடி வந்திருந்தீர்களே ஆனால் இன்றைக்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மையும் குறைபடாது குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் என் பிள்ளைக்கு இவ்வளோ வயசாச்சு எத்தனையோ வரன்களை தேடி பார்த்து 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 இன்னும் என் மகளுக்கு ஒரு நல்ல வரன் அமையலை என் பையனுக்கு நல்ல ஒரு பொண்ணு அமையலை எங்கள் வீட்டில் மங்கள ஒலி சத்தம் கேட்கணும்னு நாங்கள் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறோம் ஆனால் இதுவரைக்கும் நல்ல வரன் அமையலை எவ்வளோ தேடி பார்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்றைக்கு இயேசு இடத்துல ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லுங்கள் ஆண்டு வரே என் பிள்ளையுடைய திருமண காரியத்தை நான் உங்கள் கிட்டே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறேன் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணத்தை நீங்கள் செய்து வைங்கப்பா நீங்கள் முன்ன நின்று செய்து வைங்கப்பா நான் உங்களை நம்பி வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியில் இறங்கி வந்து சீக்கிரமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியத்தை செய்து வைத்து உங்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பார் மகதில் நாம் மரியாளுடைய கண்ணீரை துடைத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கண்ணீரை துடைப்பார் மகதில் நாம் மரியாள் இயேசுவை தொலைத்த சூழ்நிலையிலே இயேசுவை இழந்து போன நிலைமையிலே இயேசுவை தேடி வந்தாள் இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்களும் நீங்கள் மிகவும் நேசித்த உங்களுடைய சகோதரனை இன்றைக்கு நீங்கள் இழந்து வந்திருக்கலாம் மிகவும் உங்களை நேசித்த உங்களுடைய தாய் ஒருவேளை உங்களை விட்டு ஆண்டுடைய சன்னிதானத்தில் இழைப்பாறு இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ரொம்ப நேசித்த ஒரு பிள்ளைய கூட இன்னைக்கு பறி கொடுத்த நிலைமையில் இங்கே வந்திருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இயேசு அமிட்ட நமக்கு ஏன் இதை செய்தீங்க அப்படின்னு நமக்கு கேள்வி கேட்க முடியாது ஆனாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து இழந்து போனதை மீட்டு கொடுக்கிறவர் அவர் ஆறுதல் செய்கிற ஆண்டவர் கட்டாயம் ஒரு ஆறுதல் செய்வார் ஈசா கூடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயது வரைக்கும் அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கலை அவனுடைய தாய் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு கல்யாணத்தை பார்க்க அவங்களுக்கு கொடுத்து வைக்கலை ஆனால் தாய் மறித்ததற்கு பிறகு அவனுடைய வீட்டிலே ஒரு சோகம் அவனுடைய வீட்டிலே ஒரு கவலை அவன் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் தன்னுடைய தாய் தன்னோடு விளையாடின அந்த எண்ணங்கள் தன்னுடைய தாய் சுற்றி திரிந்த இடங்கள் தன்னுடைய தாய் அவனுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தது எல்லாம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் எனவே சாயங்காலம் நேரம் ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுவான் தன்னுடைய கவலையை மறப்பதற்காக ஒரு இடத்துல உட்காந்து தியானம் பண்ணி கொண்டிருப்பானாம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் உட்காந்து தன்னுடைய கண்ணீரை அவன் அப்படியே தேவ சமூகத்தில் இறக்கி வைத்திருப்பானாம் இன்றைக்கும் நாம் தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் வந்து அவருடைய ஆறுதலான வார்த்தைகளை தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நாள் அவன் அப்படி தியானம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது அவன் கண்களை திறந்து பார்த்த பொழுது ரபேக்காள் ஒட்டகத்திலே சீர்வரிசைகளோடு கூட வந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுக்காக ஆண்டவர் ஆயத்தம் மண்ணின மனவாட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறாள் வேதம் சொல்லுகிறது அவன் தன் மனைவியாகிய ரெபேக்காளை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய் தன் தாயின் நிமித்தம் கொண்ட துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தானாம் இழந்து போன அந்த தாயின் நிமித்தம் பெரிய துக்கம் இருந்தது அந்த இடத்தை அந்த ஸ்தானத்தை நிரப்புவதற்காக ஆண்டவர் இன்னொரு மனைவி என்கிற ஸ்தானத்தில் ஒரு ஸ்திரீயை அந்த வீட்டிற்கு அனுப்புகிறார் வேதம் சொல்கிறது தன் தாயின் நிமித்தம் கொண்ட துக்கம் நீங்கி அவன் ஆறுதல் அடைந்தான் அப்படித்தான் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆறுதல் செய்கிறவர் 
எப்பொழுதுமே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆறுதல் செய்யும்படிக்கு ஆண்டவர் வைராக்கியமாக இறங்கி வருகிறவர் இன்றைக்கும் உங்களுடைய ஒரு இழப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் முடிந்து போனது என்று சொல்லி ஒரு முடிவின் அத்தியாயத்தை கொண்டு வந்துவிட முடியாது ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஆண்டவர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அடுத்த கட்டத்திலே துளிர் விடுதலை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து கொண்டிருப்பார் எனக்கு தெரிந்து திருப்தி சார்லஸ்ன்னு சொல்லி விழுப்புரம் பகுதியில் ஒன்றும் இல்லாத நிலைமையில் இருந்து ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்து இன்னைக்கு திருப்தி ப்ராடக்ட்னா தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தொழில் அதிபராக கர்த்தர் அந்த மகனை விழுப்புரம் பட்டணத்திலே வைத்திருக்கிறார் அந்த தம்பிக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஆசீர்வாதமான தொழில் எல்லாம் கொடுத்து நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்துட்டார் ஆனால் ரொம்ப வருஷமாக அவனுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது நல்ல கவனமாக கவனிங்க ஆண்டவர் எப்படி எல்லாம் மாறுதல் செய்கிறார் என்பதை குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப வருஷமாக அவனுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் திடீரென்று சொல்லி ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவனுடைய தாயார் சென்னை பட்டணத்திற்கு போரூர் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு மீட்டிங்காக வந்தாங்களாம் வந்த இடத்துல மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் திடீர்னு நல்லா இருந்த தாய் ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல வயசான அம்மா தான் ஒரு எழுபது ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க தாயார் மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சு தெரிஞ்சு அவங்க வீட்டில் தங்கி இருந்தாங்க அங்கே தங்கி இருக்கிற நேரத்தில் திடீர்னு நல்லா இருந்தவங்க மறிச்சு போயிட்டாங்க அவன் ஃபோன் பண்ணி ஓன் அழுறான் அங்கே இது மாதிரி எங்கள் அம்மா ஒரு மீட்டிங்க்காக வேண்டி தான் வந்தாங்க மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்டில் இருக்கும் பொழுது திடீர்னு அவங்க மயங்கி விழுந்து இறந்துட்டாங்க அதனால் ரொம்ப மனவேதனையோடு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பி ஃபோன் பண்ணி ஒரே அழுக அப்போ அந்த தம்பிக்காக வேண்டி நான் ஃபோனில் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன வார்த்தை சொன்னார்ன்னா மகனை கவலைப்படாத அவங்கள நல்லா வாழ வச்சு அவங்கள நல்ல மீட்டிங் அட்டன் பண்ணி அவங்க நல்லா ஆண்டோடைய சமூகத்தில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் ஆண்டோடத்தில் அறிக்கையிட்டு பரிசுத்தப்படுத்தி வீட்டில் வந்து நல்ல ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது ஆயத்தப்படுத்தி என்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டேன் மரணமும் நல்ல மரணம் அதே நேரத்தில் என் சமூகத்தில் அவங்க இழைப்பாறிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் இதை நீ துக்கமாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இதை சந்தோஷமான காரியமாக எடுத்துக்கோ அது மட்டும் இல்லை உனக்கு ஆறுதல் செய்யும்படி இந்த துக்கம் மறைகிறதுக்குள்ளால உனக்கு நல்ல சந்தோஷமான செய்தி உனக்கு வரும் உன்னுடைய தாயை பிரிந்த இந்த மாதம் அருமையான பிள்ளை உன் மனைவியுடைய கற்பத்திலே தங்கும் அலலுயா ஒரு ஏழு வருஷமாக அவனுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு நினைக்கிற அந்த தம்பிக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த மாதம் உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷமான மாதம் இதே மாதம் உனக்கு ஒரு இழப்பின் மாதம் உண்மைதான் உனக்கு அழுகையின் மாதம் உண்மைதான் ஆனால் அதே மாதத்திலே உனக்கு ஆனந்த கழிப்பின் மாதமாக இந்த மாதத்தை நான் உனக்கு மாற்றி உங்க அம்மா வாழ்ந்து முடிச்சுட்டாங்க ஆனால் உன் மனைவி வாழுகிறவள் அவளுக்கு வாழ்வதற்கு ஒரு அருமையான பிள்ளையை நான் கொடுக்க போகிறேன் என்று சொல்லிதான் அவனை ஆறுதல் படுத்தினேன் அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கு தம்பி அழும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஆண்டவர் ஆறுதல் படுத்தினார் அடுத்த மாதம் ஆன உடனே எப்போ அவங்கள்ட்ட இருந்து ஃபோன் வரேன்னு நான் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஏன்னா எங்க ஆண்டவர் போய் சொல்லி நான் பார்த்ததில்லை ஆண்டவர் இப்படி எக்கச்சகமான பேர் ரொம்ப வேதனையோடு அழுவாங்க அந்த வேதனை முடிகிறதுக்குள்ளாலே நான் ஆண்டவர் சொல்லுவார் இந்த எண்ணங்கள் உன்னுடைய இருதயத்தில் இருந்தும் சிந்தனையில் இருந்தும் மறைகிறதுக்குள்ளால உனக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி அடுத்த மாதம் நல்ல செய்தி அவன் ஃபோன் பண்ணுவான்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக ஒரு நாற்பது நாள் இருக்கும் திடீர்னு சார்லஸ் லிட்ட இருந்து ஃபோன் வருது நானும் என்னுடைய மனைவி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம் நான் மனைவிட்ட சொல்கிறேன் ஃபோன் எடுக்கிறது முன்னால் சார்லஸ் நல்ல செய்தியோட ஃபோன் பண்ணுறான் அவனுடைய மனைவி கற்பம் ஆகிட்டா இதுதான் உண்மை இப்போ ஃபோன் அட்டன் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணால் அங்கிள் ப்ரைஸ்லா என்னுடைய மனைவி கரு தாங்கி இப்போ தான் நாங்கள் போய் செக் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டு ஒரே சந்தோஷம் எங்களுடைய குடும்பத்தார் எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய தாய் இறந்த துக்கம் எல்லாம் ஒரு செகண்டில் மறந்து போச்சு ஏன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருந்தது சார்லஸுக்கு ஒரு பிள்ளை செல்வம் அலலுயா என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே இன்னைக்கு நீங்க எந்த காரியத்தை குறித்து அழுது கொண்டு வந்திருந்தாலும் என் இயேசு அந்த காரியத்திற்கு பரிகாரம் பண்ணுகிற ஆண்டவர் நீ பரிகாரம் பண்ணுகிறதை எதிர்பார்க்காத ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பரிகாரம் பண்ணினவர் அலலுயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஜபிக்கலாமா பரிசுத்த பிதாவே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை நான் மனதார வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுதும் மாறுதல் வரும் முன்பிருந்த சீரிருந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று யோபு ஜபித்தது போல அநேக பிள்ளைகள் இந்த நிகழ்ச்சியை
என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதே போல் ஒரு அதிசயம் நடக்குமா என்றெல்லாம் அநேக கேள்விகளோடு நிற்கிற என் பிள்ளைகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறேன் நிச்சயமாக முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது உன்னை திக்கற்றவனாக திக்கற்றவளாக ஒருபோதும் விடுவதில்லை மற்றவர்களை பார்த்து நீ சொல்லியிருக்கலாம் உன் அவர்கள் எள்ளி நகையாடும் போது உன்னை கேவலமாய் பேசும்போது எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நீ சொல்லியிருக்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஒரு பேச்சுவாக்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அது சாதாரண பேச்சுவாக்கில் வந்ததல்ல குருட்டு நம்பிக்கையில் வந்ததல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த வார்த்தையை சொல்ல வைத்தார் எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாயே உன் காலம் வந்துவிட்டது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இது உனக்கு அனுக்கிரகத்தின் நாள் இதுவே உனக்கு இரட்சணிய நாள் இதுவே உனக்கு அற்புதத்தின் நாள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் விரும்பின காரியத்திலே இன்றைக்கே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக இந்த நிமிஷத்தில் என் பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தேன் ஆண்டவர் என் பிள்ளைங்களுக்கு இன்றைக்கு நல்லது செய்யப்பா என் பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அனுபவித்த கொடுமைகளுக்கும் அவமானங்களுக்கும் இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கணம் பொருந்தின பாத்திரமா என் பிள்ளைகளை மாற்றும் சினிமையால் சொன்னால் என்னை கர்த்தர் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் அதே போல இவர்களையும் கணம் பொருந்தின பாத்திரமாக கௌரவத்தோடு என் பிள்ளைகளை வாழும் எங்கப்பா எங்கேயும் போய் என் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுக்க நீர் அனுமதிக்கக்கூடாது என் பிள்ளைகள் நல்லா வாழ்ந்து சுவிச்சிட்டு நிறைய பேர் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய செல்வ சீமான்களாக சீமாட்டிகளாக ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கே அவைகள் நிறைவேறட்டும் எல்லா கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் வியாதிகள் மாறட்டும் மரண பயத்திலிருந்து என் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கி சமாதானத்திலே என் பிள்ளைகளை நிலைநிறுத்துவீராக தொடர்ந்து முடிய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமை கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்and video editing praise the lord 
ஐ வெல்கம் யூ ஆல் அண்ட் பிஹாஃப் ஆஃப் ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி இந்த கோர்ஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான மெயின் ரீசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிச்சிடலாம் செகண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அஃபோர்ட் பண்ணி இந்த கோர்ஸை நீங்கள் படித்து முடிக்கலாம் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரொஃபஷனல் டீச்சிங் வித் ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எங்கேயாவது போய் ஜாப் ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸே ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in